ടെക്നിക്സിന്റെ വെബ് സീരീസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ഈ വെബ് സീരീസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പൊ ദ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് അതിന്റെ അകത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതിന്റെ അകത്തെ പാർട്സ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാസ്റ്റർ പീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മാസ്റ്റർ കണ്ടൻസുകൾ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ പീസസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിന്റെ പ്രിസൈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയാം ശരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ തോന്നും ഇത്ര ഒരു കുഞ്ഞു ഡിവൈസിന്റെ അകത്ത് ഇതിന് മാത്രം എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് ശരിക്കും ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് എ പ്രിസൈസ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആക്ച്വലി മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണമുണ്ട് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ആദ്യം ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒരു പഴയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ആയിരുന്നു വൺ ട്വന്റി ജി ബി ഉള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഞാൻ അഴിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇപ്പൊ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് ലാപ്ടോപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഇത് ഒരു പി സി ബി ഉണ്ട് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഒരു നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് ഇതൊരു നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് ആണ് നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തെ പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഹെഡ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് പ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയും പ്ലേറ്റർ ഈ ഒരു ഡിസ്കിന് പ്ലേറ്റർ ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ആണ് പ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഈ കാണുന്ന റൊട്ടേഷൻ ഈ കാണുന്ന ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയാംസ് ഡി സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കും കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം അപ്പം മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ആണുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ ഓരോരോ പാവ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ഉണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വയറുള്ളതും നാല് വയറുള്ളതും മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏഴായിരത്തി ഓക്കെ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലുള്ള രണ്ട് റേഞ്ചിലുള്ള മോട്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇത് മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മോട്ടർ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനർജി ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആക്ച്വേറ്റർ മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പി സി ബി ആണ് ഈ ഒരു പി സി ബി അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു പി സി ബിയുടെ ഓവറോൾ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധാ സ്ക്രൂ അല്ല ഒരു ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഇതാണ് അത് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ കൂടെ ഹാ
കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഒരേ ടൈം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രിസൈസ് എഞ്ചിനീയറിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹൈ സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് ഒരു കാര്യം അതായത് ആക്ച്വേറ്റർ കം ഹെഡ് അതൊരു മെയിൻ തിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അടുത്ത പാട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിയോഡിയ മാഗ്നറ്റ് ആണ് നിയോഡിയ മാഗ്നറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീറോ വൺ എന്നുള്ള ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ സീറോ വൺ ബിറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് അപ്പൊ സീറോ വൺ എന്നുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച മാഗ്നറ്റ് എനർജൈസ് ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച ഓക്കെ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ആവുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് എഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ആവുമ്പോൾ മൈനസ് ആ രീതിയിൽ ഇതിന് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ള ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ അത് ആ ഡേറ്റയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സർക്കുലർ ഡിസ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം ട്രാക്കുകളും ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം സർക്കുലർ ട്രാക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സർക്കുലർ ട്രാക്സ് ഇതിൽ എവിടെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പി സി ബി ആണ് ഈ പി സി ബി നമുക്ക് ഇതിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരം ട്രാക്കിൽ എവിടെ കൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത വേറെ പല ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഇതിന് ഉള്ളിലാണ് നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് വേറെ പല ഉപയോഗവും ഉണ്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള മാഗ്നറ്റിക്സ് ഇതനുസരിച്ചാണ് സീറോ വൺ എന്നുള്ള ബിറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതായത് തൗസൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി പിക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ട്വന്റി നയൻ മില്യൺ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്വന്റി നയൻ മില്യൺ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി നയൻ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്താറ് പല ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് ഈ ഡിസ്കിൽ ഇരുപത്താറ് ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലേറ്ററിന്റെ കാര്യം അതായത് ഈ ഡിസ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മളൊരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴായിരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ള രണ്ട് ആർ പി എം റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു റൊട്ടേഷനിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഐറ്റം കറങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ സൗണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പോയ ഡ്രൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ പോകുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലർ പറയും എങ്ങനെ പോയി എന്ന് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ക്രാക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് ഇത് ഉറയുന്നതാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ കുഷ്യൻ മെക്കാനിക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം കേളാവുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പി സി ബി ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പി സി ബി അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അനിയോഡിയ മാഗ്നറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ച്വേറ്റർ കം ഹെഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ബ്രഷ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി മോട്ടർ ഓക്കെ ഹലോ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്